దేవుని వాక్యము సాతాన్ను జయించటానికి మనకు సహాయపడుతుంది we want to think once again of a weapon that god has given us by which we can overcome our spiritual enemy mana aatmiya shatruvunu jeyinchataniki devudu manaku ichina oka aayudhanni gurchi manam marala aalochiddamu and that is the weapon of his word aa aayudhamu aina vakyamu god's word is like a seed that brings us to being born again 1 peter 123 devuni vakyamu మనలను తిరిగి జన్మింపజేసే ఒక విత్తనం వంటిది మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చినం వి ఆల్సో సా ఇన్ వన్ పీటర్ చాప్టర్ టూ ది ఎర్లీ వర్సెస్ ఆఫ్ హౌ గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ లైక్ మిల్క్ దట్ హెల్ప్స్ అస్ టు గ్రో ఒకటవ పేతురు రెండో అధ్యాయం మొదటి వచనాలలో దేవుని వాక్యము మనం ఎదగటానికి సహాయపడే పాల వంటిదని కూడా మనం చూచాము గాడ్స్ వర్డ్ చేంజెస్ అస్ దేవుని వాక్యము మనలను మార్చును వి ఆల్సో సీ in Ephesians in chapter 6 that God's word is like a sword devuni vakyamu oka kadgam vantidani kuda manam ephesians ku rasina patrika 6o adhyayamlo chustamu the sword of the spirit with which we can fight against satan adi manam satanu tho poraatataniki aatma yokka kadgam ayyunadi ephesians 6 and verse 17 the sword of the spirit which is the word of god fsc 6 17 devuni vakyamanu aatma kadgamu it's a wonderful weapon god has given us to resist the attacks of satan satanu yokka daadulanu edurkovadaniki adi manaku devudu ichina adbhutamaina aayudhamu many believers are discouraged aneka mandi vishwasulu nirutsahamlo unnaru do you know why enduko meeku telusa because they don't know how to use this sword when satan comes attacking them with discouragement endukante satanu var nirutsahamtho daadi cheyadaniki vachinappudu vaariki kadganni ela vaadalo teliyadu many believers live under condemnation and feelings of guilt anek mandi vishwasulu shiksha vidithonu aparadha bhavamtonu jeevistharu who gives it to them not god vaatini vaariki icchedu evaru devudu kaadu are you living with feelings of guilt and condemnation meeru shiksha vidithonu aparadha bhavam tonu jeevistunnara are you feeling uncertain whether god has accepted you whether god loves you whether god has forgiven your sin whether god still remembers your past against you devudu memmunu angeekarinchado ledo memmunu premisthunnado ledo mee paapam kshaminchado ledo mee gathanni inka gurtu pettukoni unnademo ane anischitatho meer unnara these are the ways in which satan harasses and harasses believers satanu ee vidaluga vishwasalanu vedistadu and believers are weighed down around the world with a guilt which they should not be bearing lokamantata vishwasalu vaaru barinchukodani bharanni mostunnaru how can they overcome satan how can you overcome satan vaaru satanu ela jeyinchagalru meeru satanu ela jeyinchagalru what ever feelings that come to draw you away from god mimmunu devun nunchi dooram chese e bhavamaina discouragement condemnation guilt feelings every one of these can be overcome if you can take the word of god as a weapon adi nirutsahamu shiksha vidhi aparadha bhavam edaina avvachu meeru devuni vakyanni aayudhamuga teeskunte veetannitini jeyinchochu for example supposing you are not sure whether jesus christ has accepted you udaharanaku yesu christu mimmunu angeekarinchado ledo ani meeku nischayatalenappudu supposing the devil comes to you and says oh yes you think jesus has accepted you but jesus is far too holy to accept a sinner like you appavadi mee yaddaku vachi yesu ninnu angeekarinchadani nu anukuntunnavu gaani నీ వంటి ఒక పాపిని అంగీకరించడానికి యేసు ప్రభు చాలా పరిశుద్ధుడు అని చెప్పాడనుకుందాము వాట్ యు గోన్ డూ వన్ హీ టెల్స్ యూ దాట్ అతడు అలా చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారు ఆర్ యు గోన్ ఆర్గ్యూ విత్ హిమ్ ఐ టెల్ యూ యుల్ బి డిఫీటెడ్ మీరు అపవాదం ఆదిస్తారా నేను చెప్తున్నా మీరు ఓడిపోతారు యు కెన్ నెవర్ ఆర్గ్యూ విత్ సైడన్ హీస్ ఫార్ టు క్లెవర్ ఫర్ యు మీరు సాతానుతో ఎప్పుడూ వాదించలేరు అతడు మీకంటే ఎంతో తెలివైనవాడు you know when 
Satan tempted even Jesus Christ, saying to him, If you are the Son of God, turn these stones into bread. Satanu, Yesu Christu nu koda, nuvu devu nu kumaradu vaite, ee rala nu ruttelga chayi, ani shodhin chadu. Matthew 4 verse 3. Matthai suvartha nalgo ajayam mudo vachram. He questioned, are you really the Son of God? నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడువా అని ప్రశ్నించాడు అతడు అటువంటి ప్రశ్నను యేసు క్రీస్తుకే వేస్తే అటువంటి ప్రశ్నలను నీకు వేయడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఖచ్చితంగా వేస్తాడు నువ్వు దేవుని బిడ్డవో కాదో అని నువ్వు సందేహించేటట్లు చేస్తాడు హౌ కెన్ వి ఓవర్ కమ్ ఇట్ మనం దాన్ని ఎలా జయించగలం వీ నీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హియర్ ఇస్ అ వర్డ్ విచ్ యు కుడ్ యూస్ మనకు దేవుని వాక్యం అవసరం మీరు వాడగలిగే ఒక వాక్యము ఇక్కడ ఉంది జాన్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 37 జీసస్ సెడ్ ద వన్ హు కమ్స్ టు మీ ఐ విల్ సర్టన్లీ నాట్ కాస్ట్ అవుట్ యోహాను స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనము నా ఎద్దకు వచ్చు వానిని నేనెంత మాత్రము బయటకు త్రోసివేయను అని యేసు చెప్పాడు నేను ఒక యవనస్థుడిగా ఉన్నప్పుడు నా జీవితంలోకి రమ్మని నేను యేసు ప్రభును అడిగాను నేను అనేక సంవత్సరాలుగా రోజులు కాదు నెలలు కాదు సంవత్సరాలుగా క్రీస్తు నన్ను నిజంగా అంగీకరించాడా లేదా అన్న సందేహంతో జీవించాను నేను సందేహంతో జీవించిన ఆ సంవత్సరాలన్నిటిలోనూ నా జీవితంలో నేను ఎటువంటి ఆత్మీయ అభివృద్ధిని సాధించలేదు మీ విషయంలో కూడా బహుశా అలాగే ఉండొచ్చు But a day came in my life over 38 years ago when I believed this word kani 38 ela kritamu nenu ee vakyanni nammina dinam okati na jeevithamlo vachindi and i could say to satan jesus has accepted me just as i am nenu unnatlu gaane yesu nannu angeekarinchadani nenu satanu tho cheppagaligaanu because he said the one who comes to me i will never cast out ఎందుకంటే నా యొద్దకు వచ్చు వాని నేనెంత మాత్రము బయటకు త్రోసివేయనని ఆయన చెప్పాడు యేసు ప్రభా నేను నీ యొద్దకు వచ్చాను నువ్వు నన్ను బయటకు త్రోసివేయని ఈ రోజు నుండి నమ్ముతున్నాను అది ఒక లంగరును వేసినట్లుండెను ఆ స్థానం నుండి ముప్పై ఎనిమిదేళ్లగా నేను ఎప్పుడూ కొట్టుకుని పోలేదు మీరు ఆ వాక్యాన్ని తీసుకుని మీరు లోకంలో అతి గొప్ప పాపి అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు యొక్కకు వస్తే ఆయన నిశ్చయంగా మిమ్మల్ని బయటకు త్రోసివేయడని చెప్పిన మాటను ఈ రోజు నుండి నమ్మాలని కోరుకుంటున్నాను దానికి సంబంధించి ఒక నిశ్చయత ఉంది మీరు అపవాది యొక్క అబద్ధాలను ఇంకెప్పుడు నమ్మనక్కర్లేదు ఆయన నన్ను నిశ్చయంగా అంగీకరించాడని యేసు చెప్పాడని అపవాదితో చెప్పండి ఈ రోజు నుండి మీరు ఎవరిని నమ్ముతారు యేసు ప్రభునా లేక అపవాదిన అది మీ ఇష్టం మీరు అపవాదిని నమ్మటం కొనసాగిస్తే మీకెవ్వరూ సహాయం చేయలేరు బట్ ఇఫ్ యూ విల్ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టేక్ అప్ దాట్ సోర్డ్ the devil will flee from you kani meeru devuni vakyanni nammi aa kadganni cheta pattukunte apavadi mee nundi paaripothadu and you'll never have a doubt again for the rest of your life 
that Christ has accepted you. క్రీస్తు మేము అంగీకరించాడని మీ జీవితం అంతా ఇంకెప్పుడూ సందేహించరు మీలో కొంతమందికి వేరే సమస్య ఉండవచ్చు మీ పాత జీవితంలో మీరు చేసిన కొన్ని పాపాలు ఎంతో చెడ్డవైనవని ఎంతో తీవ్రమైనవని మీరు భావించవచ్చు committed adultery or murder or it could be horrible things bahusha milo konta mandi vibicharanni gaani narahatyanu gaani lega goramaina paapalanu gaani chesundochu and you may feel well some of the less serious sins god has forgiven you but some of those horrible wicked things which nobody knows but you devudu takkuva teevrata gala paapalanu sheminchundochu gaani meeku tappa ఇంకెవరికి తెలియని ఘోరమైన చెడ్డ పాపాల సంగతి ఏంటి దేవుడు మీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆయన వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటాడా అంతేనా మీకు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో ఎవరైనా మీ కొడుకుని హత్య చేస్తే మీరు దయ చూపించి అతన్ని క్షమించారనుకుందాం మీరు అతన్ని క్షమించినప్పటికీ మీరు అతను చూచిన ప్రతిసారి నా కుమారుణ్ణి హత్య చేసింది ఇతనేనని మీరు గుర్తు చేసుకుంటారు దేవుడు మన వైపు అలాగే చూస్తాడా he thinks of us as the one who did all those wicked things 20 years ago or 10 years ago or last week ayana malan chuchina prati sari manam 20 yella kritamo leka 10 yella kritamo leka poyina varamo chesina aa chadda pannulu annitti gucci aalochistada what does the bible say the answer again is to know the word of god bible em cheptundi devuni vakyanni telusukodamlone samadhanam undi Satan will come to you with all these torturing thoughts. ఈ హింసించే తలంపుల అన్నిటితో సాతాను మీ అద్దకు వస్తాడు. His aim is to keep you far away from God. మిమ్మును దేవునికి దూరంగా ఉంచడమే సాతాని గురి. You cannot overcome him with argument or psychology or any such thing. మీరతన్ని వాదనతోనో మనస్తత్వ శాస్త్రంతోనో ఇంకా దేనితోనైనా జయించలేరు. You got to quote the word of God. మీరు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పాలి యేసు సాతాను చేత శోధించబడినప్పుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా అలా వ్రాయబడి ఉన్నది అని మాత్రమే చెప్పాడు దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తుంది రెండవసారి సాతాను మరొక శోధనతో ఆయన అద్దకు వచ్చినప్పుడు యేసు దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తుంది అని చెప్పాడు సాతాను దేవుని వాక్యాన్ని వల్లిస్తూ వచ్చినప్పుడు కూడా యేసు దేవుని వాక్యంలో ఇలా కూడా వ్రాయబడి ఉన్నది అని చెప్పాడు ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ ఇన్ దోస్ త్రీ టెంటేషన్స్ ఇన్ దిల్డర్నెస్ Jesus overcame Satan only by quoting scripture. Aranyamlo aa moodu shodhanallo prathi okka sari Yesu satanni lekanalato maatrame jeyinchadu. No discussion, no argument, nothing. Charcha ledu, vaadana ledu, emi ledu. Eve was the one who discussed and argued with Satan and you know what happened to her. Havva maatramu satanato charchinchindi vaadinchindi. Aamake emaindo meeku telusu. she fell ame padipoyindi jesus never did that he just quoted the word of god yesu ala eppudu cheyaledu ayana kevalam devuni vakyanni cheppadu and that's what you need to do too meeru kuda cheyavalsindi adhe here is a promise hebrews chapter 8 and verse 12 hebrew il rasina patrika 8th adhyayamu 12th vachanamlo oka vaagdanam undi god says i will be merciful to their iniquities and i will remember their sins no more nenu vaari doshamula vishamai dayakaligi vaari paapamulanu 
ఇకను ఎన్నడూ జ్ఞాపకము చేసుకొన్నని ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇక్కడ ఒక వాగ్దానం ఉంది నేను మీ పాపాలను క్షమించడం మాత్రమే కాదు దానికి అదే ఒక అద్భుతమైన విషయం బట్ ఐ విల్ నాట్ రిమెంబర్ యువర్ సిన్స్ ఎనీ మోర్ అగేన్స్ట్ యూ నేను మీ పాపమును ఇక ఎన్నడూ మీకు వ్యతిరేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకోను దట్ మీన్స్ వెన్ గాడ్ లుక్స్ ఎట్ మీ హీ డస్ నాట్ హోల్డ్ అగేన్స్ట్ మీ ఎనీ ఆఫ్ ద సిన్స్ ఐ కమిటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ దాని అర్థం దేవుడు నన్ను చూచినప్పుడు నేను గతంలో చేసిన ఏ పాపాన్ని నాపై మోపడు నాట్ ద వన్స్ ఐ కమిటెడ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అగో అండ్ నాట్ ద వన్స్ ఐ కమిటెడ్ ఎస్ టుడే అది నేను నలభై ఏళ్ల క్రితం చేసిన పాపం కావచ్చు నిన్న చేసిన పాపం కావచ్చు If I have confessed my sins, the Bible says, God is faithful and righteous to forgive us our sins. Manam manam paapal na uppu konte, Devudu nammadagina vaadu niti mantadu ganuka, Ayana manam paapal na kshemisthada ni Bible chiptundi. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Yesu yakka raktamu, Paapa mantati nundi manlanu pavitruluga cheshtundi. These are powerful weapons, these words of God, like swords. ఈ దేవుని మాటలు శక్తివంతమైన ఆయుధాలు ఇవి ఖడ్గముల వంటివి బైబిల్ గ్రంథము అనేక ఖడ్గాలు గల ఒక ఆయుధశాల వంటిదని మనం చెప్పొచ్చు అపవాది ఒక రకమైన దాడిని మీపై చేసినప్పుడు మీరు దానికి తగిన ఖడ్గాన్ని బయటకు తీయాలి when he reminds you that you have sinned so much in the past you can say well the blood of jesus has cleansed me from all sin meeru gathamlo ento paapam chesarani atadu meeku gurtu chesinappudu kristu raktamu nannu samastha paapam nundi pavitra parichanani cheppali satan is a great accuser satanu oka goppa nera aropana chese vaadu he seeks to accuse and torment and harass believers preventing them from being happy అతడు విశ్వాసులు సంతోషంగా ఉండకుండానట్లు వారిని హింసించి వేధించి వారిపై నేరారోపణ చేయడానికి చూస్తాడు కాబట్టి అనేక మంది విశ్వాసులు దిగాలుగా తిరుగుతూ ఉంటారు స్నేహితుడా అది నీ కొరకు దేవుని చిత్తం కాదు if you go around with a long face nu lokamlo digaluga tiragalani devudu korukuntunnadani nu anukuntunnava nu digaluga tirugutu unte manushulanu kristu yaddaku ela aakarshisthavu how can you be happy you can't psychologically work up happiness nu santoshanga ela untavu manasika paddhatulato nu santoshanni puttinchalevu you must know that your sins are forgiven you've been accepted by christ నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయని నువ్వు తెలుసుకోవాలి నువ్వు క్రీస్తు చేత అంగీకరింపబడ్డావు అంత మాత్రమే కాదు దేవుడు నీ పాపాలను ఇక ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోడు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక అడుగు ముందుకు నడిపించాలనుకుంటున్నాను దేవుడు మన పాపాలను క్షమించడం మాత్రమే కాదు ఆయన మన పాపాలను ఇక ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోకపోవడమే కాదు రోమిల్ రాసిన పత్రికలో నీతి మంతులుగా తీర్చబడుట అనే మాట ఉంది దేవుడు మనలను నీతి మంతులుగా తీర్చాడు having been justified by faith you know what that word justified means it means declared righteous that means god has declared you to be a righteous person romil krasana patrika 5th adhyayam 1st vachanamlo devudu manlanu neeti mantuluga teerchadani cheppabadindi now let's use an illustration supposing i did a uh, supposing i been accused of a crime and uh, i've been taken to court and the judge says okay you are forgiven oka drushtantanni chuddam naapai 
ఒక నేరం మోపబడింది అనుకోండి నన్ను కోర్టుకు తీసుకువెళ్తారు న్యాయమూర్తి నన్ను చూచి సరే నువ్వు క్షమించబడ్డావు అని చెప్పాడు నేను క్షమించబడి కోర్టు నుండి బయటకు వచ్చినందుకు నేను సంతోషిస్తాను కాని ఒక దారుణమైన నేరం నాపై మోపబడినందుకు నేను సిగ్గుతో నా తల దించుకుని ఉంటాను కానీ అలా కాకుండా న్యాయమూర్తి ఆధారాలన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాత నువ్వు దోషి అని నేను నమ్మటం లేదు నువ్వు క్షమించబడనక్కర్లేదు నువ్వు నిర్దోషివి నువ్వు నీతిమంతునిగా ఇంటికి వెళ్లొచ్చు అని చెప్తే అప్పుడు నేను ఒక క్షమించబడిన నేరస్తునిగా కాకుండా నా తల ఎత్తుకొని కోర్టు బయటకు రాగలను దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ నీతిమంతునిగా తీర్చబడటం అంటే అదే ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఫర్గివ్నెస్ అది క్షమాపణ కంటే ఎక్కువ అండ్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ హావ్ నాట్ అండర్స్టుడ్ ఇట్ అనేక మంది క్రైస్తవులు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు గాడ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్గివ్స్ హి జస్టిఫైస్ హి డిక్లేర్స్ మీ రైచస్ దేవుడు నన్ను క్షమించడమే కాక నన్ను నీతిమంతునిగా తీర్చాడు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ హి క్లోజ్స్ మీ విత్ ద రైచస్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆయన క్రీస్తు యొక్క నీతిని నాకు ధరింపజేస్తాడు he puts the goodness of christ over me as my dress christu yokka manchitaranni na vastranga naaku isthadu can you think of it the goodness of christ clothing you danni uhinchagalara christu yokka manchitaranni meer dharinchukonatam how do you look when you are clothed with the goodness of christ christu yokka manchitaranni meer dharisthe meer ela kanipistharu i'll tell you perfect nen cheptanu పరిపూర్ణంగా కనిపిస్తారు యూ బిలీవ్ ఇట్ దాన్ని మీరు నమ్ముతున్నారా ఓ దాట్స్ వై ద ప్రాబ్లం లైస్ అయ్యో సమస్య అక్కడే ఉంది యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ మీరు దాన్ని నమ్మటం లేదు దెన్ ఇట్ విల్ నెవర్ బి ట్రూ అప్పుడు అది ఎప్పటికీ నిజం కాదు ఇట్స్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ బై ఫేత్ విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట అని చెప్పబడింది యూ బిలీవ్ గాడ్ పుట్స్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఓవర్ యూ క్రీస్తు యొక్క మంచితనంతో దేవుడు మిమ్మల్ని కప్పుతాడని మీరు నమ్ముతున్నారా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇట్ అండ్ రిజిస్ట్ సైడన్ విత్ దిస్ వెపన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దాని కొరకు ఆయనకు వందనాలు చెల్లించి దేవుని వాక్యమైన ఈ ఆయుధంతో సాతాన్ని ఎదిరించండి సే ఐ హావ్ బీన్ అక్సెప్టెడ్ బై క్రైస్ట్ నన్ను క్రీస్తు అంగీకరించాడు అని చెప్పండి సే ఇట్ రైట్ నౌ ఇప్పుడే చెప్పండి ఐ బీన్ అక్సెప్టెడ్ నేను అంగీకరింపబడ్డాను I've been forgiven. నేను క్షమించబడ్డాను. God does not remember my past against me anymore. దేవుడు ఇక ఎన్నడు నా గతాన్ని గుర్తు చేసుకోడు. I have been justified. నేను నీతిమంతునిగా తీర్చబడ్డాను. I am a righteous person clothed with the goodness of Christ over my life. నేను క్రీస్తు యొక్క మంచితనాన్ని నా జీవితంపై ధరించుకున్న నీతిమంతుడను ఐఎమ్ జస్ట్ యాజ్ ప్రెషస్ టు గాడ్ యాజ్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ నేను దేవునికి యేసు వలనే విలువైన వాడను దీస్ ఆర్ ద వెపన్స్ విత్ విచ్ సేటన్ విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ us ఈ ఆయుధాల వలన సాతాను మన నుండి పారిపోతాడు